Silent Hill 2 Remake ha tenido un camino complicado hasta su lanzamiento. Cuando se anunció el remake hubo algo de confusión. ¿De verdad Konami había contratado a Bluebird Team para hacer el remake de uno de los mejores juegos de la historia? ¿Va a ser con cámaras fijas como en el original o en tercera persona? ¿Por qué empezar por el segundo y no por el primero? ¿Qué, qué es esto, Capcom? Y sobre todo, la pregunta más importante era... ¿Va en serio lo de Bluebird Team? Para quien no conozca Bluebird Team, se trata de la desarrolladora de juegos de terror como Layers of Fear, The Medium y Blair Witch. Juegos que funcionaron en peor o mejor medida, pero que los puristas del terror no tenían demasiado en cuenta por diversas razones. ¿Y sabéis quiénes son los mayores fans del Silent Hill 2 original? Lo habéis acertado, gente que ha crecido rodeada de traumas. Los puristas del terror. La promoción del juego por parte de Konami tampoco ayudaba demasiado, con trailers que mostraban una desconexión enorme con el Silent Hill 2 original, como uno en el que mostraban principalmente el sistema de lucha del remake. Pero entonces el juego sale y... Hostia, parece, pa parece que está bien, ¿no? Entonces Silent Hill 2 Remake está a la altura del original? Bueno, ojalá poder saber la opinión de los expertos ¿no? de la industria para, para, para ver qué opinan de esto, pero es que no tengo datos en este pueblo perdido de los Estados Unidos. Ojalá tuviera un servicio disponible para contratar datos en el extranjero. Hola, soy Johnny Promoto, encargado de las promociones en el canal de Zekio. ¿Alguna vez has querido salir de tu país? ¿Quieres hacerlo? ¿Debes hacerlo? ¿Estás escapando de la justicia? Pues tengo una cosa que te ayudará en tu confortable viaje. Sail. Sail es una app que te permite usar una eSIM. ¿Y qué es una eSIM? Lo he buscado. Es como una tarjeta SIM que metes en tu móvil, solo que no existe. Es una falacia física. No puedes tocarla, no puedes verla, pero sí ves sus acciones. Imagina que quieres ir a, yo qué sé, a Antananarivo, por ejemplo. ¿no? Pues con Sail puedes contratar una eSIM para que en cuanto el avión esté aterrizando en el destino, tú ya puedas tener datos y no tengas a tu madre preocupada preguntando ¿Has aterrizado ya? ¿Estás bien? ¿Has muerto? ¿Puedes confirmarme si has muerto? Por favor, confírmame si has muerto. El mismísimo dueño de este canal, Zekio, ha ido a Hollywood, en Estados Unidos, y allí ha podido usar Siley. Nos ha enviado un vídeo explicándonos qué, qué le parece. Johnny, no uses este vídeo para la promo, este es solo para la portada, para referencias y eso, ¿vale? Eh, la, le, le, tuvo 5 gigas allí y pudo usar Google Maps para buscar restaurantes, pudo mandar imágenes y vídeos, e incluso pudo enseñarle a gente más famosa que él vídeos suyos para a ver si le contrataban. No lo hicieron. Pero nunca le faltó internet. Usad el código de descuento CEQIO cuando vayáis a comprar una eSIM en Siley y tendréis un 15% de descuento. Siley, datos y eso. Os dejo con el vídeo de CEQIO hablando del juego ese de, de miedo. Para hablar de Silent Hill 2, debo ser sincero, mi primera experiencia con la saga fue cuando tenía 8 años jugando al primer Silent Hill a escondidas en casa de un amigo. Me estaba gustando el juego, me tenía en tensión y mientras estaba en la cafetería, un bicho de mierda volador atravesó la ventana y me pegó el susto de mi vida. Y lo quité y no volví a pensar en la saga por puro terror hasta que con 15 años, de una vez por todas, Vi la película. Pero el tiempo pasa y cuando tenía 22 años, vi la secuela. No veáis esta, no, ni se os ocurra. No soy uno de esos puristas que jugó cuando era pequeño a la saga. Tuvo que llegar la pandemia para que me planteara jugarlos y así ponerme a, a, a pasar lo peor. Y oye, especialmente Silent Hill 2 me gustó bastante. Debo, debo ser el único. Comprendo totalmente su estado como juego de culto. Siendo un juego de PlayStation 2 me dio más miedo que juegos de terror actuales. Así que la noticia de que iban a hacer un remake precisamente de esta segunda parte... Pues bueno, no me tuvo demasiado en vilo, ya que no estaba en mi corazón desde la adolescencia, por ejemplo, era algo más bien reciente, y me daba igual lo que fueran a hacer en Konami con su dinero, la verdad. Así que llega el lanzamiento de Silent Hill 2 Remake, la buena gente de Meridian Games me manda una clave para poder jugarlo, y está, está bastante bien el juego, está bien, sí, me gusta. La ambientación da gusto, es probablemente la mejor niebla que se ha visto nunca en un videojuego, el diseño de sonido es espectacular, lo jugué con auriculares y es una experiencia de lo más recomendable. Estás paseando por ahí tranquilamente y de repente escuchas una leve respiración cerca de ti como si tuvieras a un personaje de Midsommar pegado al cogote. Es un detalle pequeño, un mini sustillo que ocurre de vez en cuando, pero es suficiente para que sea aconsejable jugar desde el váter. Las cinemáticas me parecen mejores que las del original, no solo porque 
porque tengan obviamente más detalle y calidad técnica, sino porque están también mejor escritas en mi opinión. Los puzzles son elaborados y aunque algunos son de nivel de primaria, hay otros en los que tienes que darle un mínimo de vueltas a la cabeza para resolverlos. Gracias. También me pareció que la cantidad de medicina y munición distribuida por el mapa estaba bien ajustada y me gusta eso de tener que fijarte en el interior de los muebles y coches para conseguir más. Y uno de los puntos más polémicos, la cámara... Bueno, la cámara a veces lo hace todo menos icónico, pero en general se consiguen mejores momentos con la cámara al hombro. Hay situaciones que se han quedado grabadas en mi memoria gracias a la posición de la cámara en el original, pero también hay otros que creo que mejoran en el remake gracias a ponernos a la altura de James. La primera aparición de Pyramid Head en el original es inolvidable y tenía muchas ganas de ver ese mismo momento en el remake. Y cuando llegué... El momento para mí gana enteros. Puedes verlo en la distancia sin distinguirlo bien, pero sabes que hay algo fuera de lo normal. Sabiendo que en algún momento iba a encontrarme a ese caballero, cuando giré la esquina sentí miedo. Y cuando me acercaba a él, tensión. Anda, tensión, justo, justo lo que sale en el título del vídeo, qué casualidad, ¿no? Pero antes de hablar de esto, tenemos que hablar de otro tipo de hostias. Por ejemplo, de hostias. Las peleas son mejores en el remake, lo cual no era difícil, vaya, pero se sienten mucho más dinámicas sin necesidad de que nos parezca estar manejando a John Wick o algo. James puede esquivar, pero no da una voltereta en el suelo ni nada, e incluso te pueden golpear igualmente mientras esquivas. Los enemigos, aunque no son muy variados, pueden dificultarte la vida en muchos momentos y como te tengas que enfrentar a dos o más, vas a tener que gestionar muy bien la pelea para salir ileso. Se crean momentos con muchísima tensión en varias peleas. ¿Y cuántas peleas hay en el juego? juego. <ríe> bueno, a ver cómo te explico esto. ¿Recuerdas aquel tráiler que lanzó Konami mostrando el combate del juego? El CEO de Bluebird Team dijo en una entrevista poco después de que lo publicasen que aquel tráiler no capturaba el espíritu ni del juego original ni del juego que ellos estaban haciendo. Que los encargados del marketing estaban en Konami y que él mismo había escrito comentarios negativos en el tráiler en YouTube. Y aquí viene el giro de todo esto, y es que aquel tráiler de Silent Hill 2 Remake sí que era representativo del producto final, porque en Silent Hill 2 Remake make peleas peleas mucho james pelea tanto contra esas criaturas que al final pienso que se desean ah, aquí hay una lectura no eso, eso a lo mejor tiene sentido ¿eh? enemigos prácticamente en cada habitación, en cada pasillo, si no es la muchacha vomitona es la piernita, y si no es la piernita es la friega suelos, y si no es la friega suelos es la que vomita, pero que al morir vomita más, y si no son las enfermeras, y si no las enfermeras más fuertes, y, y yo pienso, ¿esto no era un juego de terror psicológico? ¿Cuántas piernitas hay por metro cuadrado en Silent Hill? James, por favor, ¿podrías tener fijación por otras zonas del cuerpo? Agradecería al menos por variedad que hubiera un enemigo que te aplastase con el culo o algo, pero especialmente las piernitas son pesadísimas, en la mitad de las habitaciones del juego van a estar ocultas en una esquina, bajo una mesa, y en cierto momento por supuesto que están escalando por ahí, están por todas partes, todos son piernitas, y cuando todos sean piernitas... <risa> Nadie lo será. Y es que al final todo esto provoca que la tensión se vaya diluyendo y cada vez que te ataque algún bicho por sorpresa no digas ¡Ah! Sino ¡Ah! Claro, ya estabas tardando, el anterior enemigo me atacó hace más de 15 segundos. Y así, esta tensión que existe continuamente durante las primeras horas de gameplay y que poblaba el juego original, se va diluyendo poco a poco. Os pongo un ejemplo. Esta goma. Voy a estirar la goma así lentamente y bueno... ¿Qué podría pasar? Daño, daño no va a hacer mucho esta goma, ¿no? Al fin y al cabo. Pero a lo mejor rompo algo de la casa o algo, ¿no? Pod podría hacer bastante daño si tirara así fuerte de la goma. Pero no me voy a hacer daño yo, a menos que me la ponga hacia la cara. Si me la pongo así hacia la cara, ostras, me puedo quedar con una cicatriz ahora el resto del vídeo y va, va, va a quedar graciosillo, ¿no? Un poco... Oye, esto estira, esto estira, esto estira que da gusto. Me lo voy a poner hacia el ojo. ¿Y si me, y si me dan el ojo? Yo hago lo que sea por, por vosotros, ¿eh? sinceramente, pero... Hostia, es que me quedo tuerto, ¿eh? Me quedo tuerto, como siga. Wow, wow, qué resistencia tiene esto. Me voy a matar, ¿eh? Me voy a ver bien. Ahora comparemos ese momento con este otro. Que ya te he visto. Ya, sí, sí, sé que estás ahí, sé que estás ahí. Me sé ya hasta tus medidas de memoria, ya. Es que me... Conozco tus patrones, ya sé todo, sé todo lo que puedes hacer. Te vas a quedar ahí, ¿no? 
Lo de los enemigos en Silent Hill 2 Remake acaba hasta haciendo gracia. Por mi parte me saltaba algunas peleas por puro tedio, porque no son tan variadas. Como dije antes, James no es John Wick, así que no tiene una amplia variedad de movimientos ni nada, así que las peleas van a consistir en pegar tiros a los bichos o pegarles con un palo. Hacia el final se pueden hacer un poco más entretenidas estas peleas porque hay algún que otro bicho nuevo, pero oye, un momentito, ¿cu cu ¿cuándo llegamos al final? Llevo como 8 horas y estoy terminando el hospital, creo. ¿Cuánto dura el Silent Hill 2 original? Anda, 8 horas justo, vale, vale. Eh, ¿Cuánto durará el remake? Oh, Dios mío, es prácticamente el doble. Dura el doble que el original, pero tiene como el triple o el cuádruple de enemigos. No creo que esto llegue a ser un juego aburrido en ningún momento, sigue teniendo algún que otro buen susto, la ambientación sigue estando conseguidísima y por supuesto la historia sigue siendo interesante, pero como respetan la historia del juego original, los encuentros con otros personajes son los que son, así que la historia avanza a un ritmo demasiado lento y esa motivación que tenía por entonces para seguir adelante y conocer más de esos personajes o de lo que estuviera ocurriendo en el pueblo, aquí se sustituye por peleas, más peleas, lucha, 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 lucha. Hay cierto momento del juego en el que entras en una sala que está llena de enemigos muertos y tienes que llegar al otro lado para coger un objeto. Si el juego hubiera tenido menos combates, este momento habría tenido bastante más tensión para mí, habría ido con el culo pegado al asiento pensando, alguno se va a levantar, puede ser, puede que me vaya y no se levante ninguno, ¿qué va a pasar? Pero tras 12 horas de tiros y palazos a mansalva, yo sé que toda esta peña se va a levantar en cuando coja el objeto, ya está, es de primero de videojuego. Y entonces habrá una pelea que sí, será tensa, porque habrá una gran cantidad de enemigos y tienes que saber moverte por el lugar para poder sobrevivir, pero mientras tanto iré con los ojos en blanco y pensando, claro, estamos en un videojuego, esto es un videojuego, pues tendremos que hacer cosas de videojuego, obviamente. Como matar, matar es, es muy de videojuego. Y creo que es totalmente innecesario hacer algo así porque el juego, aparte de esto, está bastante bien. Las peleas, precisamente, que son contra los jefes, son mucho más interesantes que en el original. El diseño de niveles es excepcional, es bastante largo en algunos momentos, sí, pero, pero todo está en su sitio, todo tiene sentido dentro de este terrible mundo. Y la niebla, es que, es que da gusto quedarse mirando a la niebla de vez en cuando. Creo que si hubieran seguido un poquitito más los pasos de Resident Evil 2 Remake, habrían acertado de pleno. Porque Resident Evil 2 Remake también tiene todo lo que hace grande a Silent Hill 2 Remake, pero con una duración más contenida de unas 9 horas, más tensión gracias a un volumen ajustado de enemigos y sobre todo porque aprovecharon mucho más a Tyrant, el Tirantes, para que persiguiera al protagonista en ciertos momentos. Claro, si hubieran hecho lo mismo con Pyramid Head, es muy probable que los puristas se hubieran enfadado, alegando que no están respetando al original. Pero claro, esto es un remake y deben cambiar mínimamente las cosas para no ser exactamente lo mismo al original. Ahora mismo está bien tener dos opciones. ¿Prefieres jugar a un juego en tercera persona y con más acción? Tienes el remake. ¿Prefieres centrarte más en la historia y en el terror psicológico? Pues ahí tienes el original, sin estar disponible en ninguna tienda online oficial y con el precio del formato físico disparándose por su rareza. Sí, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, está ahí para jugarlo, claro que sí. Dale, corre, ve, ve a jugar al original, dale. Es así de fácil. Muy bien, sí, señor. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias a todos los miembros de YouTube y de Patreon por ayudarnos a seguir haciendo esta clase de vídeos. Muchas gracias y un beso.